Buongiorno e benvenuti a questo quarto appuntamento della nuova puntata Tech Branch, eh, della nuova serie eh, di Tech Branch Auto Edition. Oggi andiamo a, ad, ad approfondire due altri temi di configurazione dei subscription service di WatchGuard XTM. In particolar modo andiamo ad approfondire l'uso eh, dell'application control, l'uso e l'applicazione ovviamente dell'application control, e eh, l'uso e l'applicazione di quello che è il motore di intrusion prevention. Come sempre, ehm, se eh, avete domande, magari mentre rivedete il webinar anche eh, in differita, o se maturate eh, dubbi o perplessità che volete ehm, togliervi, perché magari avete dei casi pratici, dei clienti eh, che... Ehm, preferiscono avere questi motori e eh, necessitate supporto da questo punto di vista, siete liberi di contattarci direttamente eh, o a, alla mia mail personale oppure a italyatwatchcard.com. Togliamo la slide eh, di presentazione e andiamo ad osservare quella che è la ehm, configurazione dell'application control. Apriamo il nostro consueto firewall sul quale lavoriamo eh, in tutte le puntate, e eh, andiamo a, eh, prima di tutto, analizzare quello che è il vero e proprio motore ehm, di application control. Che cos'è l'application control? Lo diciamo per magari per chi non ha, eh, chi sta approcciando il nostro brand e le nostre tecnologie eh, solo a, adesso, e quindi eh, un recap in questo caso è doveroso, in modo tale che potete ehm, eh, comprendere prima di tutto quali sono le funzioni di questo motore. Um, come diciamo ai corsi, durante, durante i corsi di formazione, ad oggi l'esigenza dei eh, clienti si è sempre più spostata, se già non lo è completamente, verso una concezione di blocco di tipo applicativo. Fino a qualche anno fa eh, non era raro eh, avere, entrare in contatto con dei clienti che eh, necessitavano di un firewall in grado di effettuare un blocco secondo protocollo di livello 4 o porte, permetti la TCP 80, la TCP 22, blocca la TCP 25, piuttosto che UDP, un certo range UDP che ehm, magari consentiva l'accesso a uno streaming. Perché i servizi, il concetto di servizio era legato al livello 4 e quindi alle porte, ai protocolli con i quali questi servizi venivano erogati. C'era meno tendenza a eh, osservare quello che è il mondo del protocollo applicativo, cioè di come le applicazioni parlano tra di loro, il browser con il web server, piuttosto che um, il real player con il real server, um, c'era meno attenzione, a, uh, anche perché c'erano meno applicazioni in generale, su questo tema. Quindi il blocco e lo shaping di sicurezza, quindi dare una forma uh, alla sicurezza, alle, alle nostre policy, era fondamentalmente centrato sul uh, concetto di servizio per porta. Oggi però l'internet è molto molto diverso da quello che era eh, qualche anno fa e eh, i clienti sempre più eh, richiedono un controllo che invece è guidato dal concetto di applicazione. Ti chiedono, cioè, per cortesia, blocca questa parte di Facebook piuttosto che quest'altra, oppure permetti Facebook solo in questa fascia oraria oppure eh, consenti eh, agli utenti di utilizzare il peer-to-peer -peer, o consenti agli utenti di utilizzare una particolare applicazione, per esempio un protocollo applicativo eh, e quindi un'applicazione, per esempio il um, protocollo MSN, ma solamente per alcuni tipi di um, operazioni, quindi seguendo uno schema di tipo comportamentale. Il concetto di porta è come se stesse da un certo punto di vista svanendo Meglio, completamente scorrelandosi rispetto a quello che è il concetto di uh, applicazione, come da un certo punto di vista formale è anche corretto, perché il concetto di porta come servizio è un concetto di standardizzazione, non è correlato al protocollo applicativo che uh, gira su quella specifica porta. Un esempio tipico di questa, di questa, uh, di questa nuova strada, quindi della, del fatto che 
eh, si va verso un meccanismo scorrelato eh, dal, eh, dalla porta applicazione è per esempio l'osservare che cosa transita all'interno di una sessione di tipo TCP su porta 80. Fino a qualche anno fa noi ci saremmo aspettati di osservare su questo traffico, magari aprendo Wireshark perché osservavamo il traffico della nostra workstation, di osservare solo e solamente il protocollo applicativo HTTP che al suo interno trasporta attraverso vari eh, metodi e eh, meccanismi il contenuto delle pagine web. Se invece andiamo su un qualunque sito eh, ad oggi presente in internet, di, soprattutto di quelli, di quelli pieni e ricchi di contenuti o pieni e ricchi di applicazioni, paginati Microsoft Office 360, quindi una suite Office completamente online, o eh, il nostro immancabile, e adesso qui apro, eh, immancabile ehm, Google, per esempio andiamo sul nostro, eh, non so, i documenti di Google o lo stesso Gmail, Google Reader, ma in realtà Google Reader adesso è un progetto, uh, volevo farvi vedere un attimo, uh, ecco, Google Play Store, siti di questo tipo, il contenuto di questa pagina non è solo HTTP o HTTPS, vale a dire l'HTTP cifrato, ma può contenere dei meccanismi, anzi ormai quasi sempre i siti moderni li contengono, che sono completamente eh, diversi da quello che è il protocollo HTTP. Gli sviluppatori delle applicazioni che non sono siti web, quindi immaginatevi Skype, piuttosto che i client di chat, piuttosto che i peer-to-peer, -peer, eh, qualunque applicazione vi venga in mente, ad oggi, son, diciamo, per, per rendere possibile lo sviluppo delle loro applicazioni, si sono concentrati su quello che è l'uso delle porte che sicuramente attraverso il firewall saranno aperte. Se andate in una qualunque organizzazione protetta da un qualunque tipo di apparato di tipo packet filter, noterete che vi collegate a internet, navigate su internet, l'unica porta aperta magari è l'80, la 443 è il DNS, per poter risolvere i nomi, nonostante questo aprite Skype e Skype funziona. Nonostante questo, aprite Facebook e all'interno delle applicazioni di Facebook, che non sono HTTP, ma in realtà sono componenti che fanno decine di altre cose, vere e proprie applicazioni, queste funzionano. And aprite una uh, chat di Google, che utilizza un protocollo che non è HTTP, ma è Google Talk Jabber, protocol, e questo funziona. Com'è possibile se io ho aperto attraverso il firewall solo tre porte? È possibile proprio perché queste applicazioni stanno cambiando, il, la conce, gli sviluppatori stanno cambiando la concezione di um, uh, gestione delle connessioni per permettere la diffusione delle loro stesse applicazioni. Per farlo fanno in modo che le applicazioni contattino i relativi server o i nodi paritetici attraverso la, le uniche porte aperte nel sistema. Ecco, come allora blocchiamo o meglio ancora, potremmo anche non voler bloccare, vorremmo solo effettuare reportistica o solo eh, effettuare auditing, quindi capire quali sono le applicazioni che fluiscono dall'interno della mia rete, che gli utenti usano dall'interno della mia rete verso l'esterno eh, e viceversa, con un, con un firewall che è in grado solamente di effettuare un'ispezione a livello 4 e 3 dello, e 2 dello stacosi. Ecco, non c'è modo. Non c'è modo perché questi firewall hanno solamente la porta come meccanismo di filtering. WatchGuard qualche anno fa è eh, uscita con, sul mercato con un motore aggiuntivo agganciato agli apparati di tipo XTM solamente, eh, che si chiama Application Control, che invece è proprio in grado di andare ad analizzare che tipo di applicazione sta fluendo su qualunque porta io ho aperto sull'apparato e sulla base del riconoscimento di questa applicazione effettuare delle operazioni. Queste operazioni possono essere operazioni di blocco, operazioni di permesso, oppure per una grande parte del database 
di applicazioni che il firewall è in grado di riconoscere, addirittura arrivare a un livello di granularità tale da permettere singoli comportamenti di quell'applicazione. Vediamo come. Quando uh, avete acquistato, quando, vi, quando acquistate un firewall di tipo XTM, WatchGuard, XTM, avete a disposizione uno dei subscription services che è l'application control. L'application control altro non è un che è un motore molto complesso che lavora in combinazione con il motore di intrusion prevention. Mentre, di mentre, mentre il motore intrusion prevention, che andiamo a vedere dopo, eh, lavora ai livelli più bassi dello stack risorsi, quindi si, permette, eh, si occupa di poter proteggere le connessioni di tipo TCP, UDP, ehm, eh, da attacchi o da intrusioni mirate a quel livello di, ehm, di eh, complessità, quindi mirate e pensate per quel tipo di complessità, o intrusioni di tipo applicativo come exploit, piuttosto che buffer overflow, memory overrun e cose di questo tipo, il motore application control invece si occupa di riconoscere l'applicazione attraverso varie tecniche di riconoscimento basate su signature, esistono vari tipi di signature riconosciute in vari modi. In pieno stile Uh, watchcard, di configurazione watchcard, quindi con la semplicità e la direttività del WSM, possiamo andare ad aprire, attraverso il, uh, il menu Subscription Services Application Control, andare ad aprire eh, il pannello dei vari profili di Application Control che vogliamo creare sul nostro sistema. Per esempio, supponiamo io qui ne ho già qualcuno di profili applicativi, ma uh, adesso ne andiamo a creare uno apposito in grado di poter um, proteggere ad esempio, eh, poter vietare le applicazioni che noi riteniamo come non, eh, non eh, direttamente correlate all'attività produttiva del, del dipendente o del consulente, non consone all'ambito in cui stiamo operando, oppure semplicemente non utili, perché non utilizzate all'interno del nostro Internet World. Um, il profilo global, che vedete qui riportato in eh, celeste, è un profilo standard che, come ogni profilo standard, può essere copiato, duplicato e può essere usato come template per creare il proprio profilo, ma nell'application control è un profilo che eh, di fatto serve solo ad identificare l'applicazione, non prende alcun tipo di decisione né in positivo né in negativo relativamente al blocco del, o al permesso delle applicazioni. Quindi è un profilo che serve solo ed esclusivamente per identificare le applicazioni che fluiscono attraverso una particolare porta che abbiamo aperto. Se andiamo a verificare infatti il profilo edit, possiamo andare a scoprire, eliminiamo il, la descrizione che avevo inserito, eh, andiamo a verificare che in realtà questo profilo, vedete, nella colonna azioni, non applica per nessuna delle applicazioni riconosciute alcun tipo di eh, azione proprio perché il profilo di tipo global è un profilo solo ad uso identificativo dell'applicazione. A che serve allora questo profilo global? Cioè serve solo ad identificare l'applicazione? Serve a ehm, effettuare un'operazione molto utile che si chiama application auditing. Quante volte vi è capitato di ehm, trovarvi nella condizione in cui o da clienti o da fornitori di alcuni clienti, quindi da consulenti di eh, vostri clienti, Um, vi trovate davanti a applicazioni che non sono ben documentate, sono applicazioni, um, diciamo, sì conosciute, ma non diffuse quanto può, può essere un'applicazione tipo Office Online o Facebook o quant'altro, e l'amministratore di rete non um, ha bisogno, ha necessità di capire qual è il reale schema d'uso delle applicazioni che gli utenti fanno nella propria rete. Statistiche confermano, eh, statistiche di qualche anno fa, confermano che la maggior parte degli IT eh, manager non conosce in modo approfondito qual è l'effettivo scenario d'uso degli utenti, cioè quali applicazioni usano gli utenti all'interno della propria rete, perché viene dato per scontato il fatto che siccome gli utenti navigano su internet e utilizzano un browser per navigare su internet, non, po non possono accedere che a cose attraverso, 
attraverso eh, il browser stesso, forse è fruibile attraverso il browser stesso. Questo non è ormai più eh, vero, perché in realtà abbiamo già detto, anche se la porta ottante è aperta, il risultato è che eh, non è assolutamente detto che attraverso quella porta non fluiscano applicazioni di tutt'altra natura. Ecco, in questo caso è utile utilizzare l'application control col profilo global perché si può agganciare alla nostra unica regola outgoing policy che, una, che permette qualunque traffico di tipo TCP o UDP al termine e eh, quindi applicarlo alla regola di outgoing e a tutte le altre regole, per esempio dall'interno della rete verso l'esterno, la navigazione HTTPS oppure la navigazione HTTP, quindi abbiamo applicato in questo modo, doppio clic sulla regola Application Control Profilo Global, il profilo di Application Control Global ha tutte quelle regole che gestiscono il traffico che proviene da un'interfaccia interna o un'interfaccia di tipo DMZ e vanno verso un'interfaccia di tipo esterno. Posso applicare l'application control anche al contrario, cioè per tutte quelle regole eh, che disciplinano il traffico dall'esterno verso l'interno, verso i miei server? Sì, certo, per esempio osserviamo questa, potrei applicarlo, ma in questo caso eh, il profilo global mi andrebbe ad, ind a ad identificare se all'interno delle connessioni, in questo caso selezionato connessioni di tipo SSH verso il mio server, Uh, ci sono, uh, per esempio, tentativi d'uso di applicazioni che non sono quelle uh, sull'SSH. È meno probabile rispetto allo scenario contrario. Lo scenario contrario un, nello scenario contrario c'è un PC di un utente con un browser, e non solo un browser, tanta altra roba, che tenta di uscire attraverso la porta 80 verso il resto del mondo. Il contrario è, è più difficile che si realizzi, cioè... Tipicamente il resto del mondo attraverso la porta 22 cercherà di connettersi al eh, vostro server eh, utilizzando i servizi del vostro server. Se il vostro server non supporta applicazioni che non sono l'SSH è molto difficile che attraverso quella porta avverranno dei servizi di applicazioni diverse. Ma è comunque possibile applicare l'application control perché vi permetterebbe in questo caso di identificare Uh, i casi in cui il vostro server che era progettato per trasferire solo, uh, per esempio accettare solo connessioni di tipo SSH sta accettando connessioni sulla porta 22 di altre applicazioni per altri motivi, per esempio è stato compromesso okay? quindi in questo caso io non l'ho abilitato perché non, non ho ritenuto necessario farlo, ma in realtà sappiate che l'application control può col profilo global ad esempio o con un profilo attivo eh, di diverso, diverso da quello global può essere utilizzato verso i vostri server per proteggere e filtrare tentativi anche di applicazioni eh, verso il vostro server che non sono quelle che voi accettate normalmente con questo sistema quindi semplicemente applicando l'application control eh, sulle regole in uscita su tutte le regole in uscita eh, e con il profilo global come abbiamo fatto in questo caso Posso andare a creare dei report in modo del tutto automatico che mi dicono quali sono state le applicazioni identificate attraverso queste porte durante un certo lasso di tempo. Ci accorgiamo che la, ehm, ci accorgiamo che la regola ha un ehm, profilo di application control abilitato perché compare questa icona che vedete qui in basso. Uh, policy, vedete se lasciate, il, con, se lasciate il mouse sulla regola vi dice anche che esiste il profilo application control di tipo global applicato a uh, questa specifica regola ora supponiamo affrontiamo un altro problema dove devo applicare sulle regole di uscita quali regole di uscita devo applicare l'application control questa è una domanda lecita ed è una domanda la cui risposta dipende dal tipo di applicazioni che intendete bloccare. Non tutte le applicazioni che l'application control è in grado di ehm, riconoscere, cioè queste 1900 applicazioni, 
provano ad utilizzare qualunque porta voi abbiate aperto attraverso il firewall. Alcune applicazioni tentano solo le loro porte, altre applicazioni tentano le loro porte, poi la porta 80, poi la porta 443, altrimenti falliscono, dichiarano la, la mancata connessione. Altre applicazioni ancora provano in modo quasi virale ad accedere attraverso qualunque porta abbiate aperta, attraverso il firewall. Quindi applicare un profilo di application control a, un, uh, a una regola dipende, o a tutte le regole, dipende dal tipo di applicazione che intendete bloccare. Ad esempio Skype, prendiamo il caso di Skype, che è una delle, delle applicazioni più uh, diffuse e utilizzate, che in taluni ambienti uh, si vuole uh, bloccare o, li, o mh, limitare ad alcune utenze per motivi di varia natura. Skype è uno, Skype, qualche versione fa di Skype, quindi parliamo di quasi un anno fa, eh, era un'applicazione che funzionava in un particolare modo, cioè tendeva a provare prima le proprie porte, poi provare le classiche 80 e 443, ma in caso di apertura di altre porte che non fossero, diciamo, che, che, si, che fossero situate in un particolare range, provava eh, ad utilizzare quelle, offrendo anche la possibilità di ehm, funzionare da supernodo, quindi di consentire ad altri utenti che nel segmento di rete locale avevano aperto il loro Skype, di uscire attraverso lo Skype supernodo. Ora questa funzion queste funzionalità sembrano essere diciamo, cessate e in particolar modo disciplinate dalle ultime versioni di Skype, e le ultime versioni di Skype sono molto meno o meno, diciamo, virali rispetto a quelle che erano precedenti, rispetto al comportamento che avevano in precedenza. Adesso Skype, come da dichiarazione ufficiale del, ehm, dello sviluppatore, eh, utilizza, tenta di utilizzare prima le proprie porte, un set di porte dinamiche, di tipo TCP, poi, se queste sono chiuse, e praticamente quasi sempre sono chiuse, tende ad utilizzare, anzi, tenta di utilizzare la porta 80 o la porta 443. Se la connettività attraverso queste due porte non avviene, Skype dichiara la mancata connessione. In questo caso, ad esempio, che è chiaro, il profilo, che blocca application, eh, il profilo di application control che blocca Skype non è necessario applicarlo a tutte le porte aperte, ma basterà applicarlo a quelle regole che disciplinano ad esempio l'80 e la 443, se io le altre porte invece di Skype le ho già chiuse. Uh, un altro caso potrebbe essere il protocollo MSN. Il protocollo MSN è un protocollo che non tenta altre porte, prova a connettersi attraverso la porta 80 o la porta 443 se le sue porte non sono aperte e non tenta altre porte. Il caso estremo invece è il caso Ultraserf, non so se conoscete questa applicazione, Ultraserf è un meccanismo che serve a bypassare eh, il traffico um, diciamo, proprio, proprio sfruttando questi meccanismi, quindi utilizzando porte aperte sul firewall, ed è invece un'applicazione piuttosto, da questo punto di vista, piuttosto um, tenta in modo piuttosto invasivo qualunque tipo di porta. Quindi prova la, la porta 80, la porta 443, addirittura le porte TC, DNS, quindi prova ad utilizzare addirittura le porte TCP o DP53, fino a quando non trova una qualunque tipo di porta aperta attraverso il firewall e tenta attraverso questa di connettersi ai propri peer in modalità cifrata situati su internet al fine di trasferire i contenuti cifrati in una rete dentro un'altra rete quindi nascondendo di fatto quelle che sono le destinazioni finali che l'utente intende raggiungere. Questa applicazione, se si intende bloccare questa applicazione, è necessario porre il profilo di application control che blocca questa applicazione su tutte le porte che abbiamo aperto, abbiamo aperte sul firewall. Altro dettaglio, come sapete la porta non indica lo abbiamo già detto all'inizio di questa sessione, non indica il protocollo applicativo in essa contenuta. È auspicabile che dentro una porta TCP80 viaggi solo HTTP, ma non è così. 
è auspicabile che in una sessione TCP 443 di raggi il protocollo HTTP citato secondo SSL, ma non è sempre così. Nessuno vieta quindi di, agli, agli sviluppatori di realizzare un'applicazione che viene citata secondo i propri meccanismi e non quelli standard e infiltrare questa applicazione attraverso una porta aperta. Il motore di application control deve essere in grado di ispezionare il traffico in chiaro o il traffico cifrato quando il traffico è cifrato secondo gli standard, cioè per esempio SSL, al fine di identificare le signature applicative, sia in chiaro che potenzialmente cifrate, all'interno di una specifica sessione. Quando vogliamo quindi eh, intercettare un'applicazione che tenta di impopolarsi all incapsulata all'interno di una sessione SSL, dobbiamo ricordarci di abilitare la Deep Inspection all'interno dell'HTTPS, come vedremo adesso. Prima di tutto andiamo a verificare come ad esempio mh, voglio applicare a un, eh, voglio creare un application control profile che blocca delle applicazioni dannose, che per esempio rimuovo, ho fatto in uso quindi non la posso rimuovere, ma proviamo a creare un nuovo profilo di application control che chiamo profilo applicazioni state e vado a eh, disciplinare, per esempio, le applicazioni che io voglio vietare, bloccare all'interno della eh, mia eh, infrastruttura di rete. Le applicazioni in questo database piuttosto grande, considerate che stiamo, ripeto, parlando di quasi 1900 applicazioni riconosciute, le potete cercare per nome all'interno del campo search, per esempio possiamo cercare un'applicazione tipo Tor, vai a bloccare Tor, eccola qui, Oppure possiamo andare a decidere di bloccare non solo la singola applicazione una per una identificandola col nome, possiamo andarle a selezionare per blocchi e categorie. Per esempio nel caso di Torre e Ultraserf sono sistemi, se andassi qui a cercare Ultraserf, sono sistemi che si trovano all'interno della categoria Bypass, Proxy and Tunnels. Ok? Quindi potrei per sicurezza mia o per policy mia interna del, dell'impresa, andare a bloccare l'intera categoria Bypass Proxy and Tunnels. Come vedete il sistema vi dice o puoi eliminare il traffico applicativo o puoi permettere quel traffico applicativo. In entrambi i casi viene effettuato il logging dell'applicazione che sta attraversando quella, quel, quella porta. Se eh, decido di bloccare qualunque applicazione by category di tipo Bypass Proxy and Tunnel, posso andare a visualizzare le, le applicazioni configurate, cioè le applicazioni per le quali ho uh, preso un'iniziativa, in questo caso quelle della categoria Bypass Proxy and Tunnel, e come vedete questi sono solo, per modo di dire, tutti i Proxy and Tunnel che il sistema è in grado di identificare e bloccare ultra surf. Nel momento in cui vi sto parlando, siamo al 22 febbraio 2013, siamo di fatto ehm, eh, il vendor in grado di produrre un firewall che riesce a bloccare Ultrasurf versione 12.10 semplicemente selezionandolo da questa entry, quindi senza andare a ricorrere a eh, particolari blocchi basati su um, uh, IP prefissi o strane uh, diciamo, uh, impostazioni, semplicemente bloccandolo da qui, perché il motore è in grado di riconoscere anche Ultrasurf, l'ultimissima versione di Ultrasurf 12.10. Ok, quindi possiamo decidere, Torniamo alla schermata generale, possiamo inoltre decidere che cosa il motore deve fare, questo profilo deve fare, nel caso in cui l'applicazione che sta attraversando la porta non è proprio riconosciuta, può capitare, per esempio un'applicazione che non è classificata in queste 1900 applicazioni. Possiamo decidere di default in questo caso di usare quello che è descritto nella global action, quindi nel profilo global, oppure scegliere, quindi di fatto fare solo il logging dell'applicazione, oppure decidere se permettere o eliminare l'applicazione proprio non riconosciuta, cioè che non rientra in nessuna di queste applicazioni elencate. Creato il profilo, 
possiamo a questo punto, lo abbiamo a questo punto a disposizione per poterlo applicare a tutte le regole che vogliamo. Per esempio, eh, supponiamo di creare una, un nuovo file di configurazione eh, per un XTM5, così lo abbiamo pulito, un XTM545 eh, che si chiama test app control. Abbiamo il file di configurazione standard, a questo punto nei subscription services non non ci verrà detto che non abbiamo una feature key, quindi in questo caso non possiamo impostare l'application control, ma possiamo benissimo tornare indietro connetterci al nostro apparato e andare a utilizzare la chiave dell'XTM510 che abbiamo qui, così abbiamo un file di configurazione pulito um, e eh, possiamo applicare uh, ops, ragione, questo è in file cluster ve lo, far, ve lo volevo far vedere uh, completamente pulito quindi Andiamo ad aprire l'application control profile e a selezionare Andiamo a selezionare by category il blocco per i peer-to-peer. -peer. A questo punto il profilo è disponibile. Nella, nella configurazione delle policy e lo possiamo applicare a questa specifica eh, regola volendo possiamo se non vogliamo operare in questo modo quindi abbiamo un firewall che ha l'application control ma non vogliamo prima andare a crearci i template i template possono essere direttamente creati duplicando un eh, template esistente con il tasto più qui a fianco oppure duplicando un template che abbiamo già creato o modificandolo con il tasto a fianco, quindi con il tasto con la matita. Che succede se io, per esempio, ho deciso di bloccare, come in questo caso, le applicazioni non consentite? E le applicazioni non consentite, in questo caso, corrispondono a Bypass Proxy and Tunnel. L'utente smaliziato potrebbe andare su... Uh, uh, sul proprio, sulla configurazione del proprio per esempio peer-to-peer -peer, o del proprio proxy e andare in, o di ultraserf e andare a indicare l'utilizzo della porta 443 che in questo policy set che vedete è disciplinata dalla regola numero 8 che non è una proxy rule è una packet filter rule nel caso della packet filter rule noi possiamo aprire in caso di HTTPS la packet filter rule e applicare anche lo stesso template il risultato sarà che l'applicazione peer-to-peer che tenta di utilizzare la porta TCP 443 ma non è incapsulata in SSL verrà bloccata. Che succede però se io intendessi bloccare una applicazione che si trova all'interno di una sessione SSL? Per esempio immaginiamo il caso di Facebook. Andiamo ad aprire il nostro, eh, la nostra eh, regola, per esempio duplichiamo le applicazioni non consentite e andiamo a cercare se ho applicazioni consentite e alcune cose di Facebook e andiamo a cercare Facebook. Come vedete Facebook viene classificato con vari componenti di tipo applicativo. I componenti di tipo applicativo sono diversi qui perché in realtà Facebook non è solo il sito web ma all'interno del sito web, che può essere anche in SSL, eh, abbiamo vari componenti che funzionano in vario modo, sono vere e proprie applicazioni, le applicazioni di Facebook, piuttosto che il trasferimento delle immagini, piuttosto che i plugin, piuttosto che l'oggetto eh, che ti, vi permette di creare le domande, le statistiche, i messaggi, la chat, vi abbiamo già detto, in caso di Facebook la chat è sempre, funziona anche in questo caso attraverso il Jabber Protocol sono vere e proprie applicazioni che nel caso in cui noi decidiamo di utilizzare Facebook attraverso SSL 
sono applicazioni che vengono incapsulate dentro SSL. Quindi, in questo caso, supponiamo per esempio di voler bloccare MSN, eh, pardon, eh, la Facebook chat all'interno di Facebook, e salvare quindi applicazioni non consentite e Facebook, il profilo riuscirebbe a bloccare la chat, la chat di Facebook quando è in HTTP applicato a questa regola. Se lo applicassimo anche alla packet filter sulla porta TCP443, non otterremmo apparentemente i benefici sperati, perché l'applicazione di chat sta, di chat di Facebook, sta fluendo, sta attraversando non la porta 443 in chiaro, ma sta, a, eh, applica, sta eh, attraversando la porta 443 incapsulato dentro un, eh, una sessione SSL. Dalla versione 11.7 di uh, Fireware OS nei WatchGuard è possibile andare a bloccare queste applicazioni semplicemente utilizzando una uh, HTTPS proxy rule che ha la capacità di, a cui applicate chiaramente l'application control che blocca anche Facebook chat, a cui però andiamo ad abilitare la DP inspection. Una volta abilitata la DP Inspection, l'Application Control è in grado di, di andare a interpretare quello che attraversa la sessione SSL e riconoscerlo e disciplinarlo secondo eh, le regole che abbiamo deciso. Quindi estrema granularità, estrema sicurezza, estrema potenza da questo punto di vista, perché l'Application Control è ora in grado anche di eh, disciplinare eh, le applicazioni quando attraversano un ulteriore livello di capsulamento di tipo SSL, per esempio in questo caso. Detto questo, abbiamo, avete visto che io, io ho creato una semplice regola, quindi questa potrebbe essere disabilitata, una semplice regola di tipo HTTPS proxy rule, alla quale ho modificato la proxy action abilitando la deep inspection e eh, aggiungendo il eh, profilo consentite Facebook che avevo creato precedentemente. Se vogliamo collezionare eh, in questo caso le applicazioni, quindi i log di, di application control, ci basta semplicemente andare a indicare nel tab di logging di inviare il classico messaggio di log anche per i pacchetti consentiti e chiaramente avere il sottosistema di logging configurato correttamente come normalmente facciamo per qualunque tipo di log, compresi quelli delle, delle regole proxy o non proxy che siano. Volevo farvi vedere un'ulteriore eh, capacità del dell'application control che invece è legata al riconoscimento del comportamento per quei protocolli cosiddetti well known, ben conosciuti tra cui per esempio lo Skype non è fra questi, nessuno sa qual è il comportamento interno di Skype, oltre a dire che Skype fra l'altro è anche cifrato, quindi è cifrato attraverso dei meccanismi suoi di cipering e non è possibile intercettare, inoltre il protocollo è per giunta sconosciuto, cioè non, non, è, non è aperto, non si sa il meccanismo di funzionamento protocollare che fa aprire la chat piuttosto che fa aprire il video. Quindi dall'esterno Skype è possibile semplicemente, Skype è possibile semplicemente o permetterlo o vietarlo. Non si può riuscire a capire l'utente sta facendo una chat dall'esterno della sessione di Skype oppure l'utente sta accendendo un video. Non è proprio da questo punto di vista tecnicamente possibile al momento. Per invece quei protocolli e questo avviene per quasi il 40% dell'intero database eh, di riconoscimento applicativo, per quei protocolli che invece sono ricchi, complessi e allo stesso tempo anche aperti, cioè dei quali si conosce la dinamica interna del protocollo, per esempio MSN, si riesce a definire il controllo di tipo selettivo e comportamentale. Per esempio, vediamo il protocollo MSN visto come categoria Instant Messaging, per esempio, eh, quando vi connettete da Linux, questo protocollo è quel protocollo 
che viene utilizzato dalle librerie di Bidgin, piuttosto che dalla libreria del client MSN che vi installate sul PC e così via. Siccome il protocollo è ben conosciuto, in questo caso abbiamo a disposizione la possibilità di selezionare, di selezionare ehm, un comportamento di tipo generale, quindi drop o allow, oppure di andare a selezionare un'azione specifica per ciascun comportamento di quel protocollo. Per esempio possiamo andare a dire con, consenti agli utenti di, di, di eh, l'autority, quindi di potersi collegare al sistema, di utilizzare la chat, ma non permettere loro di fare file transfer, non permettere loro di fare audio o video chat, non permettere loro di usare i game attraverso il protocollo MSN. Quindi un'estrema granularità di questo tipo applicata a questo tipo di, di protocolli eh, ben conosciuti cioè, e ben documentati. Veniamo ora al motore invece IPS. Il motore IPS è un motore che è in grado di riconoscere migliaia di signature d'attacco. Le signature di fatto le potete vedere nell'IPS come una vera e propria sorta di fotografie, di impronte digitali di quelli che sono gli attacchi conosciuti. Gli attacchi conosciuti sono diversi. Il database degli attacchi che l'IPS è in grado di riconoscere lo potete sfogliare aprendo il Firebox System Manager e uh, in subscription services, andare a visualizzare il database delle, eh, um, delle intuizioni. Vedete quante sono, sono tantissime, anche in questo caso non sono poche. Eh, potete cercare una eh, particolare intuizione andando a eh, ricercarla all'interno di, all di questo DB. Per esempio possiamo andare a cercare che tipo di intuizioni o di problemi si rilevano a livello applicativo parlando di DNS. A livello di DNS il sistema mi, automaticamente mi evidenzia quelli che sono gli attacchi di tipo DNS che in grado, il motore IPS è in grado di eh, ehm, rilevare, ce ne sono tanti, eh, vedete sono stati evidenziati in blu. Se volessi invece andare a interrogare questo database a prescindere dal, dall'apparato, quindi senza collegarmi all'apparato, potete utilizzare il Watchcard Security Portal, adesso vi faccio vedere, e questo eh, vale, anche per, ehm, vale anche per il riconoscimento applicativo. Potete entrare all'interno del vostro Partner Portal, con le vostre credenziali, e andare ad interrogare le basi dati aggiornate sia dell'IPS che dell'Application Controller ricercando quello che vi serve, semplicemente in un formato più eh, leggibile andate sul vostro support home e andate a cercare security portal all'interno del security portal potete cercare le applicazioni per nome le minacce cioè quelle riconosciute dalle, dagli motori EPS e i siti diciamo web blocker per esempio, andiamo a verificare in questo caso le minacce, database delle minacce, posso andare direttamente a cercare qui tutte le minacce di tipo DNS e mi vengono ritornate tutte le minacce e i tipi di categoria che riguardano il DNS che il sistema può andare a eh, rilevare. Stessa cosa vale per le applicazioni. Mi posso aprire una nuova scheda qui di applicazioni e andare a cercare l'applicazione, per esempio cercare... Twitter okay? e vi ritorna quello che voi potreste vedere sul policy manager, comodo perché magari siete in viaggio, non avete connettività di tipo all'apparato, per, per esempio il cliente non ve l'ha dato, non potete accedervi, potete sempre consultare il database aggiornato dei motori dal nostro security portal. Controllata diciamo, questa parte, Sappiate che il motore IPS è un motore che dovrebbe essere atti attivato a prescindere su qualunque tipo di policy, perché è in grado di rilevare quegli attacchi indipendenti dalla, dal, dal tipo di applicazione, cioè l'application control identifica le applicazioni, l'IPS identifica tentativi di attacco ai danni di qualunque applicazione. Per questo motivo voi troverete automaticamente la spunta dell'IPS abilitata su qualunque regola, Considerate che l'IPS lavora ai livelli 
4-3-2 dello stack e ai livelli 7 intesi come in, eh, controllo delle minacce di tipo applicativo come gli exploit e quant'altro e il database è piuttosto grande quindi una domanda che potrebbe giungere eh, spontanea sorgere spontanea è quanto è mh, pesante quanto è pesante la computazione dell'IPS rispetto al traffico che viene analizzato? Non è molto pesante, ma è comunque un'attività che, che può andare a modificare, per esempio, eh, ehm, il delay o il jitter dei pacchetti. Per questo bisogna essere, eh, diciamo, bisogna, ehm, per noi questo è un problema di tipo secondario, perché è un problema che eh, non impatta in realtà le performance dell'apparato, ma in realtà va ad inficiare su quella che potrebbe essere la sicurezza delle vostre transazioni, per questo abbiamo deciso di abilitare il motore EPS automaticamente su qualunque tipo di policy. Nel caso in cui voi non vogliate utilizzare un meccanismo di eh, controllo dell'intrusione fra due host, perché magari siete, mh, lo, lo reputate superfluo rispetto a quello che è quel particolare scenario, magari si tratta di uno scenario non connesso a internet, solo fra due host interni di un particolar modo, possono essere tanti casi, potete disabilitarlo dalla regola che disciplina, dalle regole che disciplinano quel tipo di connettività. Ricordate che il motore DPS però deve essere abilitato da Subscription Services, vedete, Intrusion Prevention, va abilitato perché normalmente è proprio il motore che è spento. Nel momento in cui lo abilitate verrà automaticamente agganciato su tutte le policy di sistema. Io qui l'ho disabilitato su alcune policy di sistema dalle quali dicevo traffico solo ed esclusivamente dall'interno della, della rete. Nella 11.7 abbiamo introdotto due modalità di scansione per l'intrusion prevention test service, la full scan mode e la fast scan mode. La differenza tra le due sta nell'approfondimento ehm, diciamo, ehm, dei controlli che il sistema fa eh, a scapito delle prestazioni. Normalmente hanno sempre funzionato in modalità, i firewall XTM hanno sempre funzionato in modalità full scan, ma eh, se ritenete opportuno perché il, il rischio a, a cui state andando incontro eh, è minore, per esempio non necessitate di, di dei controlli su tutto l'insieme delle, delle firme IPS perché magari non avete applicazioni particolari potete ridurre potete utilizzare una, una, una ehm, scansione più veloce che non significa andare a controllare meno firme ma significa andarle a controllare diciamo fermandosi a una certa quantità di byte invece di analizzare tutte le possibili quantità di byte interne nel pacchetto Comunque vengono controllate tutte le signature. Il database delle signature è classificato per criticità. Quindi avete le criticità altissime, alte, medie, basse, oppure log di tipo informativo. Qui spetta a voi capire che cosa volete fare rispetto al rischio in cui, diciamo, allo scenario di rischio in cui vi trovate. Normalmente la configurazione standard è questa che vedete, quindi vengono eh, eliminate qualunque, tipi di, qualunque tipo di minacce, i pacchetti che contengono qualunque tipo di minaccia dalla bassa alla critica, mentre viene è semplicemente consentito il livello informational. Potete decidere se permettere quel traffico, che senso ha permettere un traffico che, è già, eh, diciamo, che fa match con una eh, signature critica? Per esempio a scopi di auditing, cioè non mi interessa utilizzare il firewall per bloccare qualcosa, ma mi interessa, perché poi qualcosa viene, viene protetto, ma mi interessa, in altro modo, ma mi interessa utilizzare la capacità e l'intelligenza del motore IPS di WatchGuard per identificare l'attacco. In questo caso io andrò a mettere, eh, a configurare qui tutti, tutte le azioni di tipo allow e chiaramente log, in modo tale che avrò un report degli IPS, ce ne sono vari, classificati anche per criticità, che vi riporta tutto quello che il firewall ha identificato ma non ha manipolato, quindi non ha bloccato. Volendo potete anche utilizzare l'opzione block. Se utilizzate l'opzione block, per esempio un, un esercizio che io ehm, vi eh, esorto a fare, è l'esercizio di porre queste, ehm, queste, diciamo, questi controlli, almeno il critico high e medium su block, e per esempio 
a provare a lanciare con Nmap un port scan anche internamente sull'apparato, il risultato sarà che il vostro IP sorgente finirà molto rapidamente nella block list, cioè in quella che ormai conosciamo e eh, conosciamo benissimo ehm, dai eh, firewall watchcard, cioè finite in questa list lista subito, immediatamente, per 20 minuti, potete chiaramente poi venire qui, selezionare l'IP e aggiungere l'expiration, quindi continuare a tenerlo in blacklist. Questo perché abbiamo deciso di utilizzare l'azione di tipo block, che ricordiamo essere l'azione che non solo interrompe ed elimina il pacchetto dannoso, la comunicazione dannosa, ma pone la, eh, la sorgente che ha generato questo traffico nella lista dei siti bloccati. Se vogliamo identificare perché la nostra applicazione fa match con eh, una... Eh, Può capitare un falso positivo? Sì, può capitare, per esempio, perché l'applicazione ehm, con la quale stiamo lavorando eh, effettua delle operazioni al limite che l'IPS interpreta come, per esempio, possibile SQL injection. A me è capitato qualche volta con il motore WordPress, che è un motore che serve per creare eh, blog e in realtà eh, veri e propri siti di ormai, veri e propri siti di content management, eh, gestiti dal content management system, Um, che in alcuni, in alcuni casi, nella, con la presenza di alcuni plugin, siccome i plugin effettuano delle operazioni strane all'interno dell'URL o all'interno della sessione HTTP, il motore IPS rilevi quel tipo di operazione un po' al limite con, eh, diciamo, con un'eccezione tipo, per esempio, SQL Injection, I o Critical. Se eh, la analizziamo e quindi se analizziamo questa connessione e la valutiamo e pensiamo che eh, in realtà ehm, sia diciamo, eccessivo bloccarla perché in realtà non si tratta di una, un vero e proprio attacco, possiamo andare a inserire le eccezioni utilizzando il signature, il signature ID. Il signature ID, sia in positivo che in negativo, è il valore che andiamo a eh, rilevare dal database. È il valore che rileviamo da qui, da questa colonna qui, sarebbe questo signature ID. Quindi ci basterà andare a verificare, tanto i report vi, vi indicano qual è il signature ID e il tipo di attacco al quale siete, diciamo, che è stato rilevato, vi, vi basta o leggerlo dai report o cercarlo nel signature database e porlo qui, come si viene sulla ID, in eccezione in positivo, negativo o in blocco, dipende dallo schema che volete eh, replicare. Come sempre siamo giunti al termine, puntuali al termine di questa ehm, sessione, per rivedere questo webinar potete collegarvi su watchcaditalia.com slash techbranchhe, tra qualche ora il tempo che la connettività sarà che la registrazione sarà terminata e se avete domande come sempre vi esorto senza alcun tipo di problema siamo a vostra disposizione a scriverci un'email a italy.watchcard.com o a scrivermi direttamente a emilio.tonelli.watchcard.com grazie per la partecipazione ci diamo a fe, appuntamento alla prossima settimana buon weekend